Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. En la conversación de hoy, vamos a conocer a Yamilet Payano, CEO y cofundadora de SignSpeak, un emprendimiento que busca facilitar la comunicación entre las comunidades oyentes, la comunidad sorda, o con dificultades auditivas. SignSpeak traduce la lengua de signos estadounidense, ASL por sus siglas en inglés, en tiempo real y de manera automática a través de una plataforma en línea y una aplicación móvil. Yamilet es egresada de American University, donde estudió matemáticas y economía. Actualmente, eh, Yamilet habla cuatro lenguajes, español, inglés, mandarín y ASL. Al terminar la universidad, Yamilet trabajó en Fannie Mae como una analista cuantitativa y de ingeniería financiera, donde aprendió también lenguajes de programación y conoció a sus dos cofundadoras, una de ellas una persona sorda, dando raíz a SignSpeak. Por este emprendimiento, Yamilet ha recibido prestigiosos fondos para emprendedores afroamericanos de parte de Google a través de, eh, entre otros, reconocimiento y, y fondos destinados a SignSpeak. Hoy en día hay más de 430 millones de personas sordas alrededor del mundo. SignSpeak busca darle a esta comunidad acceso a las mismas herramientas, recursos e informaciones con las que contamos los oyentes al proporcionar a gobiernos, empresas, instituciones la habilidad de comunicarse efectivamente con sus destinatarios de la comunidad sorda. Señores, gracias por nueva vez regalarnos de su tiempo. Recuerden que por favor le pueden dar like o follow a la plataforma en que nos escuchan. Venimos con un proyecto grande por YouTube, o sea que por favor no dejen de darle subscribe y recuerden que estamos presentes en Instagram en la cuenta arroba Dominicans and Tech. Vamos arriba, señores. <música> Bienvenidos al episodio número 39 de Dominicans in Tech, el podcast. Yo soy Jonathan Burnigal, director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estoy aquí con una amiga que tengo toda la semana, Michelle Aybar, <risa> y otra amiga que es una nueva amiga, María Valle, que nos está acompañando aquí como guest co-host. Eh, al igual que nuestra invitada de hoy, Yamilet Payano. Señores, yo estoy bendito entre mujeres. ¿Cómo están ustedes? Muy, muy bien, muy bien. Feliz, feliz. Yo creo que este episodio va a ser uno... Eh, bueno, es uno que yo tengo la semana entera pensando en él. A ver qué, qué, qué voy a aprender. Estoy súper emocionada por hoy. Yo también. Y yo... Eh, primero, reconocer a Amanda, nuestra productora, que fue quien encontró la historia de Yamilet. Y desde que Amanda lo presentó... Eh, yo le dije, ponlo en la agenda lo antes posible y me vino a la cabeza María Valle, que no nos conocíamos realmente. Eh, yo dije, queremos a María de Gascojos. O sea, que María, tú eres parte de del, la magia de este episodio. Sí, sí, yo estoy aficiada del trabajo de Yamile. Vamos arriba. Vamos a esto. Vamos arriba. Entonces, Yamile, gracias. Bienvenida a este espacio eh, en donde queremos celebrar y contar... Eh, las trayectorias y el grande trabajo que están haciendo dominicanos como tú. Uh, un placer estar aquí y, y, y de verdad gracias por invitarme. Excelente. Eh, como has escuchado el podcast antes, Yamile, tú sabes que tenemos varios segmentos eh, en donde el primero de, es conocer a nuestro invitado o invitada eh, de dónde viene de República Dominicana. Así que cuéntanos de esa dominicanidad tuya, eh, de dónde son tus padres, dónde naciste, eh, ubícanos en este mapa, eh, dónde, dónde es ese sitio, esa tierrita dominicana que tú vienes a visitar cuando vienes a República Dominicana. Eh, bueno, eh, soy de San Francisco de Macorís, me crié... En, en 056, como dice mi primo y mi padre, <risa> eh, 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 lo problemático de la isla. Entonces, nada, eh, nací en, la, en, en Nueva York y volví a la República Dominicana con mi padre cuando tenía seis meses. Me crié allá con mis abuelos hasta que tenía los ocho. O sea que mi, aunque no se me va a salir hoy, mi primer lenguaje es español. Eh, me crié en el campo con las vacas y la gallina y el merengue y la salsa y el romo. Y el chocolate. Eh, y, y el, el chocolate. Y el chocolate. <risa> y el chocolate, que no se me olvide el chocolate. Eh, y tuve, o sea, tuve una infancia, eh, o sea, el libro Nacho es lo que viví. Lo que viví. 
y que supe, con el libro Nacho fue que me enamoré, de la, me enamoré mucho con, con, con la educación, con el libro Nacho. Así que eh, tuve una, una bastante bella eh, ni, niñez eh, allá. Volví a los Estados Unidos cuando tenía ocho años. Eh, eh, volví con mis padres y, eh, o sea, no sabía nada de inglés, o sea, no sabía nada de los Estados Unidos. Eh, pero desde una temprana edad supe que no quería repetir la misma historia de mis padres y la misma historia de mi familia. Así que de verdad en ese tiempo me, me enfoqué mucho en mis estudios. Le doy muchas gracias a un profesor dominicano que tuve en Washington uh -huh. Heights, eh, el señor Rodríguez, que desde niña me dijo, no, tú eres buena en matemáticas, tú eres buena en matemáticas uh -huh. y... Y eso me impulsó mucho a enfocarme mucho en matemáticas, en, ingenier en ingeniería, computación. Y después de ahí fui a la secundaria en Harlem. Eh, y hice muchísimas cosas. Sabía que quería ir a la universidad. Mis padres no tenían los recursos para mandarme a la universidad. Así que apliqué a 56 colegiaturas. Wow. Y, me, y me volví lo que hacía. Apliqué a la de McDonald's, a la de Pepsi. Tú, tú me dices y, yo, y me la sé casi toda. <risa> eh, y recibí muchos no, pero después recibí un sí de la fundación de Bill y Melinda Gates, eh, que me pagaron mi colegiatura completa a la, a la Universidad de, de American University en, el, en Washington DC. Y ahí fui con mucho swag dominicano que después me dijeron a mí, mis profesores, vamos a ver si te calma, porque me gusta hablar con mis manos, me gusta, o sea, era la que, la que de verdad, y como soy, y mi familia es bien religiosa, tuve uno confrontamiento con mi, con mi profesores de, de ciencias, que fuimos back and forth, back and forth. Y resulta que de verdad, después de ahí y después de conocer tantas gentes que vienen de diferente tipo de, 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 de backgrounds, uh -huh. o sea, de, trayectos. Conocí gente que son ricas, pobres, chinos, blancos, o sea, de todo tipo. Y ahí me di cuenta que lo que yo he estado soñando desde chiquita no es un sueño, ¿verdad? Que la vida dura no es todo lo que hay en la vida. Uh -huh. Un trabajo no es todo lo que es la vida. Entonces eh, fui, viví a China por un año, wow. eh, viví en China, me, me sumergí mucho en el, en el Mandarin. Eh, ya, Mile, una pregunta, perdón, ¿por qué China? Porque, porque me gusta, me gusta problemas que son difíciles. Oh. Entonces todas las lenguas que ofrecía American University eran bien cercanas al español, uh -huh. o sea, el francés, el portugués, y yo quería algo diferente. Y, y soy de la persona que cree que el, los lenguajes son lo que te abren a ti el entendimiento. Uh -huh. te, te enseñan cómo tener un punto en común con otra gente. Te conecta. Y ya ves, ¿verdad? Que tu punto de vista no es todo lo que hay en el mundo. Uh -huh. y, y, es, y es bien difícil entender eso si uno no se expone, no se, no se expo, expone. Expone. Expone a diferentes, gracias, se expone a diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de, 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 de ideales. Entonces, por eso fue que elegí China. O sea, y, quería irme a donde nunca he ido. Como Milka, mi la, 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 yo me voy para China. Sí. Y una pregunta, eh, ¿por, ¿en qué momento tú te diste cuenta que, que eso era algo importante? O sea, conectar con las otras personas, conectar con otras culturas. Yo me acuerdo que eso fue un punto en mi vida donde yo me di cuenta de eso, pero me gustaría escuchar para ti en qué momento tú dijiste, wow, hay todo un mundo allá afuera, me interesa conocerlo. Bueno, yo creo que para mí vino bien, fue un punto cuando de la, ni, ni, ni sé cómo explicarlo, porque fue de verdad cuando entré a la universidad. Tú uh -huh. me entiendes, yo he estado soñando mi vida entera con sacar a mi familia de la pobreza, ¿verdad? Uh -huh. Siempre quería, para mí es breaking generational uh -huh. curses, or generational cycles, ¿verdad? Y cómo llegamos a, esta, a, a, a romper eso. Entonces, cuando conocí a gente que tenían diferente tipo de, de cultura, diferente tipo de dinero, que hablaban del dinero diferente que yo. O sea, sí. en mi familia eh, contamos hasta el chele. Sí. Pero hay, había gente que gastaba el dinero como si fuera agua. Sí, Entonces, sí. 
en ese momento me di cuenta que lo que yo sabía no es lo que todo el mundo sabe. Mm. Y quería aprender. Para mí todo, es un, todo viene de, curios, de curiosidad, ¿verdad? También me crié en la iglesia y la iglesia te enseña ciertas, <risa> ciertas ideales que no digo si son buenas o malas, porque no quiero ofender a nadie ahí que, que esté escuchando, pero es bueno que uno se pregunte por qué tengo cierto, cierto belief. ¿Por qué? La creencia. Ajá. La creencia. ¿Por qué que creo eso? ¿Por qué es que tengo ciertos eh, pensamientos? Y eso me dio a entender que había muchas cosas que yo no entendía, que es porque a mí me lo enseñaron. Uh -huh. Y para mí eso fue un momento donde dije, tengo que conectarme con gente para de verdad entenderme yo misma, porque si alguien me pregunta a mí, oye, Yami, tú eres católica, yo te puedo decir exactamente por qué yo soy católica. No que mi padre me, me criaron católica, no que el padre me dice que esto, no, Yami, le te puede decir, no, yo creo esto y esto, y entiendo que hay otra gente que tiene diferente tipo de pensar, pero yo creo en esto. Y respeto a los demás, pero me respeto yo misma y ese y ese eh, Entonces, ahí fue. ¿Cuántas horas al día tú dormías cuando tú eras niño? Porque con esta energía y esta curiosidad, yo me imagino que tú eras 24-7. <risa> no, se me nota, se me nota. Eh, <risa> sí, no, yo desde chiquita te digo que agarraba libros. Cuando llegué a los Estados Unidos me sentía bien sola. Iba a la librería en la 168, me sentaba, en la 158, perdón, me sentaba en la librería y leía. Leía, leía, leía. ¿En qué idioma? ¿En sola. español o en, o en inglés? En español, porque no sabía el inglés en ese tiempo. Cu cuéntanos, y, ah, cu cuéntanos de esa, vamos a decir, esa primera experiencia de una segunda lengua para ti. Eh, ¿Cómo fue como joven, recién mudada, ocho años, a los Estados Unidos? Eh, digamos, me imagino que fue el primer reto de aprender una primera lengua. Eh, o sea, que cuéntanos cómo tú lograste eso y qué descubriste en el camino para poder tener ese interés para las que seguían. Bueno, quisiera darme todo el... Eh, toda la... I, I el bombo. Say that it was all me. <risa> el bombo. Yo, pero de verdad, eh, tuve un maestro, como dije, el señor Rodríguez, que me dijo cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo, o sea, yo me puse, a mí cuando tú sacas a un niño de lo que cree, de lo que ha crecido, lo que ha conocido, y lo metes a otro tipo de, de situación, el niño, yo era hyperactive, o sea, uh -huh. no quería ni, ni agarrar un libro, pero este profesor me dijo, si aprendes el inglés, te doy una bicicleta. Ay, mi madre. Y yo toda mi vida quería una bicicleta. <risa> Y quería ir a Toys R Us ahí en la 42, no sé si todavía está, pero en la 42 en Times Square había un Toys R Us grandísimo en esos tiempos. Uh -huh. Yo nunca había ido a Toys R Us y me dice, bueno, si aprendes el inglés para cuando llegues al, al, al quinto, te doy una bicicleta y te, y te llevo a Toys R Us. Y ahí fue como que él prendió la parte de mí que es competitiva. Y, y, y en, esa, en, en eso... Aprendí, leí, este, eh, me, quedaba, y, eh, me quedaba tiempo extra en la escuela. Resulta que aprendí el inglés en dos años. Para quinto ya tenía mi bicicleta y me tenía que llevar a Toys R Us. <risa> y el creer. señor Rodríguez me dio, me, me dio mi bicicleta y me llevó a Toys R Us. Y después de ahí eh, se volvió más un reto mío. Porque cuando yo hice ese primer reto, como dijiste tú, ya todo lo... Y cuando tú no tienes... No, que, no quiero decir que yo no, tengo, no tenía nada, ¿verdad? tenía mi familia, no era que estaba pasando hambre, pero cuando tú no tienes mucho que perder, uh -huh. tienes todo lo de ganar. Uh -huh. Entonces, para mí ya los retos se volvieron algo parte de mí. Entonces, cuando fui a la Mero School, que estaba en el quinto de, en, de, de 8 al 9, se me volvió parte de mí de que quería ser la primera en la clase o la segunda, me gradué valedictorian, eso. porque era mi reto, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que, mi, lo que me prendió, fue ese profesor que me dijo a mí, te voy a dar una bicicleta y te llevo a tu <risa> No, la, la influencia de los profesores en la vida nuestra, realmente, eso es lo que, eso es lo que a mí se me queda de lo que tú dices. Eh, pero yo tengo una... Eh, yo me identifico mucho contigo con el hecho de mudarse fuera 
y comenzar a ver el mundo de una manera totalmente diferente. Eh, y, y por lo que veo, lo que eso hizo fue como llenarte esa pasión y esa energía y esa curiosidad. Pero la manera en que yo lo digo es como que me regaló eh, la autoconciencia. El yo empezar a darme cuenta de quién yo soy, por qué yo creo en lo que yo creo, en qué yo creo, porque en el momento en que tú ves esos espejos de otras personas, de otras culturas, entonces tú empiezas a, a evaluar efectivamente esta creencia es mía o, o, o es impuesta. Entonces eso es un regalo, porque tú, tú empiezas a descubrirte, tú empiezas a evolucionar y ahí es que tú empiezas realmente a sembrar lo que tú le vas a dejar al mundo. Entonces... Eh, me identifico mucho con tu historia, Yamile. Ah, no, no, no. Sí, y lo, que di y lo único que quiero decir de lo que dijiste es que también te ayuda a encontrar personas alrededor tuyo que piensan como tú. Uh -huh. Porque a veces también es que la persona que están alrededor tuya también te, te, te tienen en cierto nivel o, o te enseñan cosas o tienen cierto pensamiento. Entonces, lo único que me gustaría agregar es que también me abrió oportunidades, hacer amistades que yo nunca pensaría uh -huh. tener. ¿Me entiendes? Yo tengo amigos aquí en los Estados Unidos que sus papás son políticos y gente política, ¿tú me entiendes? Y, y nunca pensé que iba a tener esas amistades. Así que eso para mí es bien importante. No solamente que te cambia la manera de tú verte a ti mismo y lo que tú quieres hacer en el mundo, pero también cambia la persona que están alrededor tuyo uh -huh. y las oportunidades que te abren hacia el futuro. Hablemos de eso, de cambiar vidas. Eh, tengo aquí mis notas del, del pre-call, vamos a decir, de, de, la, de esta entrevista, eh, que tenías una tía eh, que era sorda eh, acá en República Dominicana y que fue quizás tu primera experiencia en interactuar con una persona con esa discapacidad. Eh, cuéntanos un poco eh, esa, esa vivencia tuya, porque me imagino que fue una experiencia desde que eras muy jovencita. Tú, eh, háblanos de cómo tú descubriste esto en el mundo y cómo eh, y, y cuáles eran, vamos a decir, las eh, oportunidades, las condiciones eh, de, de ser una persona sorda en ese momento en República Dominicana. Bueno, eh, sí, era una tía mía de parte de mi papá, no solamente era sorda, pero también tenía discapacidades, eh, tenía otras eh, disabilities. Uh -huh. eh, y de verdad, en ese tiempo no lo pensé mucho, niño al fin, pero lo que me quedó bien claro es que en esos tiempos, ella no, uno estaba hablando de ella y ella no sabía que nosotros estábamos hablando de ella. Uh -huh. Eso me, me hace o, la gente que no, la gente que no, no entienden es que a veces uno espera al último minuto. Ah, yo tengo un hijo que es sordo o yo tengo un tío o, o alguien de familiar que, que, que para tú pensar, oh my God, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y en ese tiempo, de verdad, lo que me dolió mucho es que la gente no vio, porque el 90% de la gente que son sorda nacen a padres que son oyentes. Uh -huh. Entonces, lo que pasa en ese entorno fue que como nosotros nos criamos en el campo, nosotros no teníamos acceso al lenguaje de lenguas, a, de señas. Entonces, ella se crió sin tener ninguna manera, a menos de que era apuntando, usted sabe, cuando uno uh -huh. apunta, pero ella no tenía, no adquirió lenguaje. ¿Y qué pasa cuando uno no adquiere lenguaje? Uno no puede comunicarse. Uno, la, la memoria también no se le, no se le, doesn't develop, el, uh -huh, el, la memoria rollo. de la persona no se desarrolla. Y también me di cuenta que, o sea, no era que tenía nada malo. O sea, nosotros veamos esto como si fuera el final del mundo. Sí. Son personas que tienen lo, el mismo pensar que todos nosotros, que pueden ir y, y ser doctores, abogados, lo que quieran. Pero el problema es que como no tengamos un sistema que le ayuden a ellos a comunicarse o, o, tener, o, a, o decirle a la sociedad cómo interactuar con esta comunidad, lo que pasa es que las la, la posibilidades de ellos se, se vuelven así. Uh -huh. Y lo vi con mi tía que, que de verdad hasta ahora ¿verdad? vive en el campo, vive con, con nuestros familiares, no ha hecho mucho de su vida, no se ha casado y ya es mayor. ¿Me entiende? Entonces, eso de verdad es lo que a veces me impulsa mucho a seguir lo que estoy haciendo, porque en los Estados Unidos tengamos leyes que protegen esta comunidad. Ahora, no digo que son perfectas, uh -huh. pero hay leyes. En Latinoamérica no hay ninguna ley a veces que, 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 que protege esta comunidad. O 
ni, 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 ni el gobierno dice, el lenguaje de ley, es, de, de señas es reconocido. Yamile, ¿No aquí, hay, aquí hay muchísimas leyes, pero tú sabes que ninguna se cumplen. Son un poema. <risa> hay muchísimos, hasta en la Constitución está, pero no se cumple nada. Nada. No, y, y, y ese y ese también es una tristeza, pero pero también me, me, hay veces que digo que si, si hay leyes, si se enforzaran un poquito más, tal vez fuera otro, o si hubiera un sistema de informa, de, de, de cómo en, en, enforce them, uh -huh. también tuviéramos un cambio. Pero también es que no hay ningún tipo de, y no sé de verdad, pero no, no veo ese tipo de... de exposure a uh -huh. la comunidad, a, la, a, a, un, a una gente normal de decir, vamos a poner gente que son sorda en la televisión, sí. vamos a poner gente que son, vamos a representar, vamos a enseñarle a la gente cómo comunicarnos, porque lo que más escucho cuando estoy trabajando con personas que son oyentes, es que me dicen, yo nunca he conocido a una persona sorda. Y yo, claro que tú no has conocido a una persona sola. ¿Por qué? Porque ellos tienen su mundo y tú tienes el tuyo, claro. porque no hay manera de comunicación. Eso cuando la gente dice, bueno, ¿cuánta gente afroamericana hay? Bueno, yo no sé, uh -huh. porque que no se ven. Uh -huh. Y el problema es que no es que no hay. Y yo creo que hasta la cantidad de personas que hay en esta comunidad no importa. Lo que importa es que si hay tecnología y hay recursos para ayudar a esta comunidad, ¿por qué no facilitarla? No, ¿Entiendes? y el problema no es que no hay, es que yo estoy tan segregada y tan, digamos, como privilegiada de mi círculo que yo ni las veo. O sea, porque puede que te enfrente de ti. Yo, sí, nosotros, eh, bueno, yo hice el, un curso con R de Enseña, que eso es de, de, de María, ¿verdad? Eh, y yo... Yo lo que más recuerdo es la historia del profesor, eh, donde él al principio nos cuenta que su papá es sordo, eh, nos cuenta como su experiencia de él llevarlo al médico y de eh, cómo eh, el médico no se podía comunicar con su papá. A lo que voy es que además de todo lo que tú dijiste, mayor conciencia por parte de la población en general. O sea, aprendemos español, aprendemos el, ing el inglés, el mandarín, o sea, que quizás hay que darle un poco más de importancia a aprender lengua de señas, que en cada hospital haya un médico que sepa lengua de señas. Sí. Cuando él me hizo ese cuento, esa historia, yo dije, ahí fue que yo me di cuenta del, del, de lo alejada que yo estaba, de la realidad de, que viven eh, las personas sordas. No Pero solo, ahí... no, no solo sordos, yo creo que, yo creo que hemos avanzado bastante en último, en los últimos años con el te con el tema de la conciencia de personas, vamos a decir, que son diferentes. Eh, yo soy muy cercano a la fundación de Quiereme Como Soy, que, que ha hecho una labor impresionante en todo lo que tiene que ver con, con personas que tienen síndrome de Down, autismo, que también vivían de alguna forma u otra una vida escondida de la persona normal. Eh, yo creo Persona típica. típica claro. es, bueno, gracias. Pero lo, lo, que, lo que quería decir es... Eh, eran, eran vidas que a veces las personas, los familiares típicos, no los, eh, los, los mantenían en su casa eh, y tenían ciertos sentimientos eh, de no saber cómo introducirlo a la sociedad. Y yo creo que eso ha ido cambiando muchísimo. Eh, obviamente hay una gran trayectoria todavía porque todos los días hay una necesidad adicional que hay que buscar la forma de incorporar. Eh, y por eso yo creo que también ese tipo de, de iniciativas requiere líderes. Eh. Yo quiero aprovechar para decir algo. Eh, justamente con lo que tú estás diciendo eh, ahora, Jonathan, lo que tú estabas diciendo, Michelle, y lo que estaba diciendo Yamile ahorita. En el, en el último censo que se hizo, fue, que fue en el del 2010, cuando, ahorita que estábamos hablando de estadísticas, cuando las personas del staff de, del censo llegaban a las casas y preguntaban, era, ¿aquí vive alguien anormal? Wow. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra estadística eh, de personas con discapacidad en general es una basura. Ahora es que, que se va a comenzar a hacer bien, pero precisamente, o sea, fíjate lo normalizado que está, que nosotros decimos personas normales eh, mm. o personas inválidas, que, que una persona inválida que no tiene valor. Mm. Entonces, fíjate, o sea, lo normalizado que está la discriminación en general. Eh, con la persona sorda hay un... Hay un, hay un paralelo loquísimo con el racismo, que es el oyentismo, que es como que la persona oyente se siente superior 
por el hecho que puede escuchar. Entonces hay, hay tanta discriminación normalizada, de verdad. E, y es verdad que se ha avanzado, pero es que se avanza tan lento uh -huh. eh, que, que no, o sea, hay una deuda muy grande. Y, y, y quiero decir que hay veces que dicen, eh, y quiero algo que quiero como, eh, like, point out, uh -huh. sorry, es que cuando uno dice, siempre va a haber necesidades, ¿verdad? Y eso, y eso es cierto. Lo, lo que quiero decir es que eso no dice, eso no es una, no quiero que nadie que, es, que escuche lo que estamos diciendo, lo coja eso como una excusa para no tratar. Uh -huh. eh, uno, por eso dije cuando, cuando entré al, al programa, yo sé que hay cosas que se dicen en los Estados Unidos que tal vez no se dicen en Latinoamérica en RD. No, no hay que cancelar a una persona porque no sabe algo. Totalmente. Pero caminar el mundo con esa con autoconciencia que se mencionó antes es importante. Saber que es tu punto de vista, que no es el punto, no, eh, no significa que porque es tu punto de vista y tu, y tu trayectoria en el mundo, que es la de todo el mundo. Entonces, sí va a haber necesidades. Yo lo que le pido a los oyentes no es que vayan y, cre y, y traten de cambiar el mundo, si eso no es lo que ellos quieren, pero que, que en el mundo, ellos mismos, lo que todo el mundo podemos hacer es tener la autoconciencia de decir, oh, yo sí, yo sí digo... Eh, Oh, eh, inválido. Ah, bueno, pues déjame, déjame ver por qué lo digo y déjame cambiarlo. Entonces son cosas pequeñas que la gente pueden hacer uno a uno para cambiar la historia, para, para mover la historia, eh, para mover el, el avance de, de la persona que son sorda o las personas eh, que, que tienen diferentes tipos de capacidades. Bien, miren, yo creo que hemos hecho un, una tremenda antesala para lo que va a ser la conversación, la... la la segunda parte de la conversación donde hablaremos de Science Speak. Eh, yo quiero quizás, eh, Yamilet, volvamos un poco al, al conocerte a ti antes de ya poder meternos en lleno y que se nos vaya todos los minutos que tengan que pasar hasta que digamos todo lo que queramos. Pero quiero volver, vamos a decir, reel it back in eh, a, a tu trayectoria. Dijiste, aplicaste 56 becas eh, yo siempre le he dicho a Michelle que las cosas son un numbers game, que hay, siempre hay que tirar muchas porque uno no sabe cómo, cuál se pega. Cuál se pega. Eh, sí. Yo creo que Nelson dijo, tiren el chinazo. <risa> eh, y entonces conseguiste esta tremenda beca del Bill and Melinda Gates Foundation, eh, amigo mío de personales. Ah, Bill ¿verdad? Melinda. Sí, claro. <risa> de años, <¿verdad? risa> bueno, me la dice, cosa me que tú deberías compartir. <risa> eh, me bro. le dice que muchas gracias por, por tu okay. Yo tengo, tengo un Zoom con él esta tarde, o sea que se lo diré. Wow. Eh, eh, pero fuiste a American University, estudiaste matemática, economía. Eh, me, con, me cuentan por ahí que tú querías ser diplomática. Eh, Exacto. ¿Y por qué no lo fuiste? Una persona tan decidida, tanta energía, nadie le va a decir que no. ¿Qué te paró? <risa> eh, quiero hacer cambio rápido y quiero, y desgraciadamente, la diplomacia, la, la, el gobierno a veces se toma mucho para llegar a, un, a, un, a cierto punto a donde digan vamos a hacer algo. Uh -huh. eh, yo quería usar mis talentos para poder avanzar el mundo. Quiero dejar una, una, una a legacy, como una dicen huella. Por ahí, una huellita en el mundo y me y, y, po, y cuando me di cuenta que el gobierno es tan lento como, como digo, <risa> tan este, lento. esto es un podcast del ministerio nos ¿verdad? identificamos <risa> no 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 y, 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 no, no, no. y, y creo espérate, creo que el gobierno es importante ahora no le estoy diciendo a nadie que no eh, I think, pienso que todo el mundo debería votar porque eh, 100% creo que el gobierno es importante, porque sin el gobierno, eso es otro tipo de, de tema, así que lo voy a, lo voy a dejar ahí. Sí, hombre, sí. No quiero, decir, no, no quiero decir que la gente no, no debería llegar a, 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 a ser diplomáticos o que no deberían a ser políticos, creo que esa es una parte bien importante. El problema que yo tuve fue la autoconciencia, que vamos a seguir, lo voy a seguir usando, que yo misma quería usar mis talentos 
y vi que en el, en el sector privado las cosas se mueven un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces, usualmente con, con tecnología o con iniciativas, veo que el sector privado se mueve, se mueve más rápido dependiendo de cómo uno lo hace y la estrategia que uno hace. Soy creyente que, la, que, que la, los negocios del futuro van a ser negocios que no solamente van a ser privados, pero van a ser van a tener una buena comunicación con cosas del público y del gobierno. Uh -huh. Y uno lo está viendo ahora, que tú no ves ningún presidente de ninguna corporación grande que no esté hablando del COVID, uh -huh. o que no está hablando de, 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 de los derechos de las mujeres. O, tú me entiendes que ya uno ve como que ya lo, los intereses públicos también se están volviendo privados y es difícil a veces de, de separarlo. Pero quería estar en, en la otra parte oh, bien. porque se mueve un poquito más rápido. Estamos de Entonces, acuerdo. <ríe> <ríe> Entonces, eso fue, por eso fue que dije que, eh, por eso de verdad fue que, que dije no a la, a, a la, a la diplomacia, a, 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 la, a ser di, diplomata, pero Diplomat. me, uh -huh. diplomática, eh, pero de verdad... Eh, me encanta, me encanta hablar con personas, me gusta convencer personas y me encanta hablar con gobiernos, eh, pero... Está bien, pero no válido, es válido, 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 <risa> nomás tenía esa pregunta porque me lo habían puesto, Amanda me la puso ahí para preguntarle, o sea que vamos a echarle la culpa a Amanda. No, sí, 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 no, no, no. Y si, y Amanda, si algún día, vamos a tener que darle si un micrófono, ya que le están echando la culpa de tanta cosa. <ríe> eh, y, si, y si algún día corro, eh, no dije nada, eh, seguimos para Borramos acá. esto, borramos el episodio. Está bien, está bien. Mira, te fuiste, eh, te graduaste de IU. Eh, si puede ayudarnos con qué año para tener un poco de contexto. Eh, eh, 2018. Ok, Class of 2018. Eh, y entraste a trabajar en Fannie Mae, eh, Banker Alert. Eh, tenemos una banquera aquí. Eh, y entraste como Quantitative Analyst y Financial Engineer. Eh, yes. Entonces, cuéntanos de how you broke into this banking tech sector. Eh, ¿Qué y, es Fannie Mae también? Sí, es, pa, es parte del gobierno. Déjala, déjala. Ella estaba en el, en, el, en el medio gobierno ahí, pero cuéntale, cuéntale a la gente lo que es Fannie Mae eh, y el rol que, que asumiste cuando entraste ahí con tu primer empleo. Bueno, entonces Fannie Mae es una de las corporaciones número 50 de los Estados Unidos. El, eh, lo que hace Fannie Mae es que en, en una de la de los big de los big one of the vehicles, de los vehículos. De los vehículos. uno de los vehículos más importantes para crecer eh, solamente eh, tu wealth, uh -huh. tu patrimonio, tu riqueza, tu riqueza es comprar una casa en los Estados Unidos. Entonces lo que hace Fannie Mae es que ellos hacen posible que una persona pueda comprar una casa en los Estados Unidos haciendo lo que se le llama el, un, un préstamo de 30 años o de 15 años. Entonces lo que ellos hacen es que ellos le empretan el dinero al banco y los bancos te dan el dinero a ti para tú comprar la casa. Tú le pagas al banco y Fannie Mae hace su dinero según el interés que le va pagando el, el banco. Y si tú no pagas tu, 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 tu mortgage, ellos eh, cogen tu casa y, 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 y así es que ellos hacen su dinero. Eh, Fannie Mae en el 2008 era privada. Eh, no, era, era una institución privada. Eh, desgraciadamente lo que pasó en los Estados Unidos que tuvo eh, lo que le llamamos el housing bobo eh, se hizo quasi gobierno y quasi privado que ahora todo, todo lo, lo que hace Fannie Mae es, es del treasury de los Estados Unidos del, del no sé cómo sí, sí, el tesoro. O sea, que se quedó como una, como una institución gubernamental de apoyo a la adquisición de viviendas. Eh, y hay otras, o sea, hay una, el, el, o sea, también existe lo mismo para darle apoyo right. financiero a, a la PYME a través del SBA. Eh, hay otra de, de, de hipotecario, como tú dijiste, que se llama Freddie Mac. Eh, siempre la han conocido como Fanny and Freddie. Eh, yeah. Pero eh, no hablemos de, de, de tanto qué es lo que hacían. Yo quiero saber qué hacía Yamilet adentro de Fanny eh, en, en cuanto a, a tema de tecnología, porque empezaste ahí con, con muchísimo tema de coding. Eh, háblanos un poco qué tú hacías dentro de la institución. Entonces entré a la institución y ahí fue que aprendí de Python, R, 
eh, o sea, todo que se llame tech, porque era la persona que analizaba los modelos para saber que Fannie Mae no estaba discriminando a, a grupos protegidos. Entonces, mm. mi trabajo era ver el libro de Fannie Mae y ver qué, cuánto estaban yendo para la persona que son afroamericanas, cuánto están uh -huh. yendo para la persona que son asiática, pero no solamente en raza, pero también lo que están casados mientras lo que no están casados, eh, la persona que son de alto ingreso o bajo ingreso. Entonces, ese era mi trabajo y ahí fue que me enamoré de tech claro. y, eh, y aprendí mucho. Y, de, y después de ahí fue que yo dije, yo quiero ya ir a hacer mi maestría en computer science, <risa> fue de ahí que nació todo, porque me di cuenta que ese era el futuro, ¿verdad? Entonces, ahora no hay ninguna institución que haga decisiones grandes sin tener a alguien en el equipo que haga cualquier tipo de coding. Una, Entonces... Una pregunta, Yamilet. Eh, cuando, cuando tú analizabas, o sea, cuando tú hacías los modelos, ¿Tú notaste que había alguna discriminación, que el sistema sí discriminaba? O sea, ¿qué, qué tuviste al principio y, y pudiste hacer algún cambio? Bueno, de verdad no puedo decir eso porque todavía en el, tú sabes, tengo un contrato. Un NDA, ok. Que, pero eh, eh, lo que sí vi, lo que sí vi, que, que es conocido, es que el FICO score... O sea, el mejor crediticio. Que, ajá, el data usamos, crédito, le dicen aquí. Sí, el crédito que, que usan aquí para decir, ok, tú puedes tener un, un, o sea, un préstamo que tal vez tenga mejores términos porque tú tienes un crédito más alto. Eso es indicativo porque hay muchas, muchas, muchas tipos de puntos, pero a la misma vez no es todo. Y ahí lo dejo porque eso también me, me va a llegar a otro punto que, que es bien importante para mí. Pero que hay discriminación en, en el sentido de, 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 de redlining y, 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 y de housing. Sí lo hay. Lo, y lo, es lo, lo hablamos en un episodio con, con Eva. Con Eva. Que ella trabaja tema de, de realmente el algoritmo de scoring y cómo aseguran okay. que no haga discriminación. ¿sí? Eso mismo era lo que sí, ella... Sí. Exacto. Eh, o sea que genial. Tampoco Eva no, pudo, no quiso dar mucha información. Eh. <risa> Digo, no, no pudo. La salsa secreta. Exacto. Sí. Conociste a tus dos futuros socios en tu primer trabajo. Eh, háblanos de esa experiencia, cuéntanos quiénes son, de dónde vienen, son dominicanos, no son dominicanos, eh, háblanos no, de son eso. Son dominicanos. No, 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 no son dominicanos. Eh, Nico Kelly es eh, sordo, viene de una familia sorda. Eh, fue, es, es una persona, nació aquí en, en los Estados Unidos, en Missouri, y es una persona genial, eh, muy inteligente. Eh, fue el que me dio, él fue que sacó la idea, para serte sincera. Uh -huh. Y él, cuando lo conocí, fue un, un problema porque yo no sabía seña en ese momento, no, uh -huh. no tenía la lengua de seña americana. Y lo que pasó era que teníamos que escribir para atrás y para adelante. Pa pa bueno, no, no escribimos, texteamos. Uh -huh. vamos, vamos, a ser, vamos a ser sinceros. Entonces, eh, de verdad que me dolió mucho porque... Lo que quería decir, yo que me gusta hablar tanto, pero no me gusta escribir tanto. Entonces, la, que, que, que la, la conversación, se, tú sabes, no era tan, no era tan fluida, eh, fluida, sí. fluida como me gustaría. Y después eh, Nico tenía, el, era amigo del segundo socio, eh, que es Nicolás, tengamos dos Nico. Dos Nicolás. Nico Square. Nico Square. Entonces, Nicolás trabajaba en Google en ese tiempo y él, él lo que le llamó, te digo una cosa de matemática, yo sé matemática, él es otro nivel de matemática, él es, él es la gente de que te, te, los otros días salimos a comer y estábamos hablando de, de, de tangent and cotangent. Yo le dije, mijo, yo lo que quiero es terminar mi comida. Yo no quiero terminar mi comida. Vamos, vamos. Eso sí, pero que te digo que, y sabe también el, 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 um, lo que me fascinó de Nicolás, 
trabajaba en Google, pero sabía también el lenguaje de señas uh -huh. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que los tres tengamos un conocimiento lingüístico de, de, de lenguaje de señas americano, uh -huh. porque tú no, otra, de otra manera no vamos a poder entender uh -huh. el problema. Entonces, resulta que después de nosotros los tres nos sentamos, Nico dice, oye, Nicolás, ¿es posible que podemos hacer una, una, una plataforma que reconozca eh, el lenguaje de señas con cualquier tipo de cámaras? Dice, dice Nicolás, con, con data sets podemos hacer lo que se nos dé la gana. Uh -huh. Tú nada más me tienes que, conocer, tú nada más me tienes que con, eh, conseguir el data set, porque ahí yo puedo, I can tweak the models, right? Puedo... puedo es usar la, el dataset para hacer el, el la, the model. Y yo dije, ok, pero nosotros no vamos a poderlo hacerlo bien gratis porque si no, no vamos a comer. <risa> Entonces, eh, ahí fue que nació Science Peak y lo hicimos. Y, 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 y de verdad, quiero decir que consideramos hacerlo un, un non-profit Uh -huh. Después, eh, tuvimos una conversación de hacer un non-profit, pero de los 130 non-profits que, han, que han, se han creado en el último año, la mal 44 que todavía tienen, tienen pie. Entonces oh, yo dije, wow. ok, ahí no, no podemos ir. Uh -huh. Entonces de decidimos hacer un negocio y después de ahí conseguimos eh, lo que yo digo, un, un inversionista vinieron un poquito uh -huh. y ahí fue que nació todo, pero fue, fue nacido de, de amor y de, y de charla, hablamos cuatro horas sobre esta idea, yo soy de la persona que yo no digo, si yo no voy a hacer algo, yo digo que no lo hago, yo no soy de esa persona que va de que a mitad entonces nada, te dejamos él dejó su trabajo en Google yo dejé mi trabajo en Sunny eh, Nico también de Joto y nos mudamos juntos eh, para salvar un poquito de dinero, así que vivimos todos juntos tengamos un perro juntos que se llama Sigma eh, y estamos viviendo la vida de empresario, o sea sí. eh, si te enseño la casa, lo que hay es un colchón eh, tengamos cuarto, tú sabes que estamos viviendo la vida, dejé no lo niego, fue algo bien difícil para mí porque mis padres, lo que yo tanto quería era un trabajo con beneficio uh -huh. que pagara bien. Y yo lo tenía. Y estaba ganando muy bien. Y estaba viajando el mundo, que era también lo que quería. Pero al final del día me di cuenta que no me estaba haciendo feliz. Uh -huh. Y que de verdad, esta le da de coger riesgo. Entonces sí. yo dije, no tengo esposo, no tengo hijo. Vamos a hacerlo. Y, y de ahí seguimos un año. Qué ejemplo, y... Yamile, tú eres. Y una pregunta, ¿Eh? una pregunta. Cuando tú dices que lo volvieron un negocio, ¿cuál es el negocio? Sí, danos el, danos el, el rocket pitch. Porque eso siempre, Entonces, en, to, en todos los temas que son de apoyo a la comunidad, siempre, o sea, y ha sido mi experiencia, es una vaina de que o oh, hago de tu negocio o oh, no, eh, es ético, no es ético, vamos a hacer cuarto, no vamos a hacer cuarto. ¿Cuál es el negocio de ustedes? So, el negocio de nosotros es que nosotros vendemos el, la plataforma a negocios. Uh -huh. Entonces, nosotros sabemos que no es ético venderlo a la comunidad, ¿verdad? Porque la comunidad necesita ese, esa, tener la plataforma gratis. Pero lo que sí pueden pagar son los negocios Exacto. y los gobiernos que necesitan interactuar con ese tipo de, de personas. Como lo dijeron a, ahorita, el profesor habló de su manera de que su padre no podía comunicar con un, con un doctor. Uh -huh. ¿Cuántas, ¿Cuántos hospitales no necesitarían una plataforma como esta uh -huh. que ayuda a cambiar el, 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 el lenguaje de señas a cualquier tipo de lenguaje? Ahora mismo es inglés y después cogemos el inglés y lo, tra y lo traducimos va, eh, de nuevo al lenguaje de señas usando un avatar. Uh -huh. Entonces... Por ese es el negocio. Yo no creo, y eso es lo que le quiero decir a muchos activistas en mi corazón, no es malo decir que uno necesita sobrevivir. Uh -huh. Todo el mundo necesitamos sobrevivir. ¿Cómo tú esperas ser un activista bueno si tú estás preocupado de que si voy a comer claro. o si voy a tener un lugar para dormir? Uh -huh. un, el activista de uno mismo, se tiene que llenar uno mismo para después defender a los demás sí, sí, entonces sí. cuando veo ese tipo, cuando tuvimos esa conversación yo sé de manera de, 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 
en el, en el centro de mi corazón, lo estamos haciendo por una comunidad que queremos uh -huh. y, y mucho más mi, mi, co, mi socio que es sordo. Claro. Él defiende a su comunidad como si fuera uña y, y pelo. Y uh -huh. mucho más cuando yo empujo, porque escuchamos algo de los negocios y, y, y escuchamos algo de la comunidad y es como haciendo un balance. Sí. Y, 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 y yo sé que lo estamos haciendo de manera eh, buena, pero digo que no hay causa buena si no hay dinero. Claro. Y, y, y puede sonar bien capitalista, pero ese es el mundo que estamos. Claro, para que sea y sostenible. Que nadie me lo cambie, yo uh -huh. no puedo hacer nada. Entonces, claro. ¿verdad? Excelente. No, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y... y... Lo que tú estás describiendo al final del día, muchos emprendedores lo ven. Es lo que llaman un multi-sided platform. Y entender a quién le pueden cobrar y a quién no. O sea, Facebook le cobra a los anunciantes, no le cobra a los usuarios. Uh -huh. eh, sí. ¿Por qué? Porque los usuarios no pueden... o oh, Perdón, eh, los, eh, los anunciantes son los que realmente necesitan a los usuarios. Lo único que en este elemento tú trajiste una dimensión ética también, que yo lo veo yo lo veo fenomenal, que ustedes lo hayan visto así desde un inicio, eh, porque al final del día es un modelo de negocio que, que lo que busca es sostenibilidad. Entonces, para eso tiene que haber ingresos. No, y lo más ético del mundo es que tu socio es sordo. O sea, ya ahí tú estás... You, you're safe. Claro. Una pregunta, Yamile, que yo creo que lo mencionó María ahorita. Algo que me está haciendo como ruido en la cabeza y no tengo todo bien formulado, pero hay una parte que yo pienso que es importante y es que las personas ap aprendan eh, lengua de señas. Eh, la plataforma, de cierta manera, establece como que un, un mecanismo donde podemos comunicarnos, ¿verdad? ¿Cómo tú ves eso con, eh, o sea, en paralelo con que la gente sí necesita aprender lengua de señas? ¿O tú crees que lo van aprendiendo... Eh, de manera intuitiva mientras van a estar usando la plataforma. O sea, de verdad, no sé si han, si han tenido esas conversaciones entre ustedes. Cuéntame un poquito. No. Sí. Eh, nosotros veamos nuestra plataforma como en un continuum, como en una uh -huh. línea de posibilidades. Si tu empresa tiene los recursos para tener a un traductor en persona, nosotros siempre vamos a decir, ve con eso. Porque nosotros, o sea, por más que nosotros crecemos nuestro, nuestro modelo y lo mejoramos y lo mejoramos, no va a ser mejor que una persona, mm. que, que una persona mm -hmm. que piense en, en claro. real. Pero resulta que hay muchas organizaciones y instituciones que no tienen ese recurso. Mm -hmm. Entonces nosotros queremos tener ese recurso porque es mejor que tener nada. Claro. ¿verdad? Ahora, en el sentido de educación, yo estoy aprendiendo el lenguaje de señas americano y todavía soy bien nueva en ello. Nosotros queremos que la persona aprenda, pero yo te voy a ser sincera. Cuando yo sé cuatro idiomas. Tengo Mandarin, que tengo más de dos años que no lo uso, y ya se me está yendo, uh -huh. ¿verdad? Y, y decirle a la, a, a la gente huyente, aprende, eh, eh, aprende eh, la lengua de señas, hay unos que lo van a hacer y hay otros que van a poner miles de excusas. Uh -huh. Ah, no, yo estoy muy busy. Ay, no, que... Y nosotros mismos lo hacemos con nuestro... ¿Cuánta gente dice que no van a aprender inglés y nunca lo aprenden? Uh -huh. Vela, entonces creo que también de cierta manera es, eh, nosotros estamos ofreciendo una plataforma que es realística. Y que resuelve que el problema queremos. hoy. Exactamente. Uh -huh. y, si, y, y creo que también la plataforma puede crecer la, la, o sea, la conciencia uh -huh. y decir, y, y ahora la gente sabe lo que es el lenguaje de señas. Claro. Y también puede, de, 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 de temprana edad, estoy pensando y estaba tratando de comunicarme con alguien en Duolingo, porque también sería una plataforma que pueden usar el Duolingo. Yo no me quiero, yo de verdad no quiero ser una plataforma que enseñe eh, lenguajes de señas, pero si podemos usar nuestro modelo con Duolingo uh -huh. y hacerlo interactivo, yo le vendo mi modelo a Duolingo, Duolingo le enseña a la gente. Claro. Pero, eh, okay. pero no me voy a sentar aquí y decirte que yo sí lo he pensado, pero de verdad, con una persona que ha tratado de aprender lenguajes, yo sé que nosotros no podemos excusa todos los días uh -huh. y, queremos, y queremos tener una solución ahora porque esa comunidad no puede seguir esperando hasta que la comunidad se oyente tenga esa revelación. ¡Fua! <risa> Sí, sí, totalmente. Claro. Gracias. 
Sí. No, y las dos cosas se pueden atacar al mismo tiempo. En lo que ustedes ofrecen ese servicio, pues la gente va aprendiendo señas. Yo quiero, quiero hacerte una pregunta, Yamile. Eh, ¿Qué dijeron tus padres cuando renunciaste de tu trabajo en Fanny? Eh, y quisiera saber cómo ellos ven y entienden de la misión en la que estás trabajando. Bueno, mi mamá siempre me ha apoyado. Mi mamá es Ana Bueno. Le voy a mandar el, le voy a mandar el podcast para que, para que lo escuche. <ríe> Hola, eh, mamá. Eh, Hola. <ríe> ella, ella siempre me ha apoyado. Y mi mamá es la persona que, aunque ella no lo entienda, porque cuando cogí para China también lo, no lo entendió. Mami, ¿para qué tú te vas para China? Y me estoy buscándole a quién. Tú no tienes familia. Dime. Pero mami, ok, tú te quieres ir, conseguiste el dinero ya. Yo? yo misma fue que conseguí la colegiatura para ir a, a, a China. Joder. Mi papá, no, porque mi papá es una persona bien lógica y mi papá tenía mucho que decir. Mi papá dijo, pero tú vas a ganar más dinero siendo un Uber que, que, que lo que tú estás haciendo ahora. Eh, y, y le dolió, a mi papá le dolió. Y a mi papá, aunque él sabe que quiero ayudar a gente, él de cierta manera, hasta que no, él me dice a mí, hasta que yo no lo vea, no lo creo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y él dice, hasta que tú no, hasta que yo no vea tu tecnología, hasta que yo, yo, yo no vea que tú tengas un cliente que te esté pagando regularmente, yo no lo creo. Y eso lo también, y le doy gracias a papi. Hola papi, porque papi también, eso es lo que me impulsa, tú sabes. Porque ya yo tengo, tengo algo que enseñarle a mi papá. Claro, eh, ese es tu bicicleta. Sí, que se prepare. Que se porque, exacto, con, con la energía de Yavile, he's coming for you. She's coming for you. Exactamente. Él me, él, me, él me dice a mí, oye, cuando tú tengas un cliente, cuando tú tengas la plataforma, cuando yo vea la plataforma en un aeropuerto, yo te creo. Uh -huh. Entonces, eso, eso es el motor, pero sí le dolió un poco y ellos no entienden. Pero yo también entienden que yo ahora, con lo que estoy haciendo, tengo muchas posibilidades, porque no es como que alguien no me va a dar trabajo después de esto, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ellos también entienden que puedo ir a hacer mi maestría en negocios, que puedo ir, a, que hay muchas posibilidades después de esto. Así que si no funciona, al final del día yo sé que yo me duermo bien tranquila, porque yo sé que lo que estoy aprendiendo ahora no lo aprendo yo en ningún tipo de clase. Claro. Porque es difícil. Así que ya eso fue lo que pasó. Google. Eh, entiendo que hay un nivel de asociación entre ScienceSpeak y Google. Eh, uh -huh. Cuéntanos un poco en qué consiste esa asociación y, y cómo, cómo tienes apoyo de este, de este Big Tech Company que, que está casi dominando el mundo. <risa> eh, Google es, está bien interesado en reconocer señas, eh, en lenguajes de señas, en todo tipo. Y ellos han tratado por muchos años eh, cuando yo comencé, yo estaba tocando mucha, mucha puerta y resulta que alguien me dijo a mí, oye, Google ya lo ha tratado. Uh -huh. Me conectó con alguien en Google y esa persona y yo tuvimos una conversación y ellos me dicen, bueno, hay este programa para emprendedores que son afroamericanos que se, o que se identifiquen como afrolatinos y tú puedes aplicar. Entonces la asociación consigue de que nos dan dinero eh, financieramente, nos dan eh, Google Cloud, que para nosotros es bien importante porque uh -huh. te, usamos computación, y nos dan eh, Google Ads, que es para uh -huh. poder eh, anunciar lo que estamos haciendo en Google, eh, en la plataforma de Google. Y también nos dan, ellos hicieron muchísimo tipo de marketing con nosotros, en el sentido de que nos hicieron un video, eh, nos ayudan con con personas de Google que podemos hablar ahora. Yo, ay Dios, perdóname, ojalá que nadie de Google lo esté escuchando. O sea, no, estoy, no somos pendejos. Nosotros tampoco no estamos, no estamos dando lo que estamos haciendo porque nosotros tengamos dos, paten, dos, dos patents. Dos patentes. Dos patentes en esto. Porque ahora mismo es una, ahora mismo, como imagínate, nosotros somos Siri para todo. Eh, reconexión de, de voz para hablar en nuestros celulares, para hablar con nuestros carros. Entonces, yo de verdad creo que el, el, el reconocer el lenguaje de señas es como otro tipo de nivel que va a ser igualito que como ahora mismo eh, se reconoce voz. Entonces, nosotros no hablamos con Google de nuestra tecnología porque es bien, 
eh, proprietary. Uh -huh. Entonces, esa es la, eh, nosotros, o sea, ellos nos no ayudan de cierta manera, pero nosotros también, o sea, nuestra tecnología es bien diferente que Google. Ellos le dan un apoyo Entonces, comercial, tenemos... como de, anun de anuncio y de visibilidad. Exactamente. Entonces, ese es, eh, entonces nosotros eh, estratégicamente queríamos esa, esa relación con Google porque en el futuro también queremos a Google como un cliente. Claro. Entonces, eh, especialmente con todos los productos que ellos tienen. Entonces, esa fue, esa fue la, 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 la calculación que hicimos cuando tuvimos esa relación con Google. Una, uy, ah, dale, dale. No, pero un, una pregunta, Emily, ¿pero estás ready ya? ¿O es algo que todavía está en proceso? ¿O ya tú estás ready y que vamos? Esa era la mía. <risa> No, nosotros estamos ready, nosotros la plataforma queremos integ integrarla a ciertos verticals. Uh -huh. Porque ahora mismo estamos en, en un podcast, nosotros eh, podemos hablar de lo que se nos dé la gana. Yo puedo ahora mismo mencionar la luna y la playa. Entonces, ¿qué pasa con la plataforma? Que entre más, uh, más eh, posibilidades de conversación tiene, menos tiene el eh, menos eficaz, el accuracy uh -huh. el accuracy se va bajando entonces uh -huh. qué pasa que ahora mismo nosotros estamos eh, yendo tras eh, retail eh, um, banking que hay muchas personas que, que son de la comunidad sorda que usan bancos entonces uh -huh. eh, bancos financieros ¿por qué? porque la, el tipo de comunicación que tú vas a tener en un banco va a ser más pequeña que lo que tú vas a tener en un Zoom y ahí uh -huh. no ayuda con el accuracy. Eh, necesitamos comenzar en un lugar, ¿verdad? Entonces, entre más lo usan en el, en el sentido de bancos, en el sentido de, 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 de retail, vamos a seguir, se, seguimos, seguimos usando ese tipo de información para crecer the data set, para después ir a lo Google In the zooms of the world. Para que se vuelva este más es, inteligente la, la plataforma, ¿correcto? Es, es correcto, sí, para poner la, la, la plataforma más inteligente. Entonces, ¿Puedo, ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Hay algún cliente que tú puedas mencionar con el cual ustedes ya están trabajando? Sí, nosotros estamos uh, trabajando con un cliente en Rochester, New York, en Washington, D.C. Entonces, sí hemos hecho beta customers, uh, beta deployments. Tengamos uno en Washington, D.C. que se llama Mozzeria, que es un restaurante eh, que eh, es predominal, predominantemente gente sorda que trabaja oh. en restaurantes. Entonces, ellos usan nuestra plataforma para hablar con los Ubers, los Lyft cuando vienen, uh -huh. eh, y tuvimos relación con ellos eh, por un largo tiempo. Ahora mismo estamos en, en contrato de nuevo, porque se venció el contrato que teníamos con ellos y ahora estamos tratando. Pero sí lo hemos tratado en, en, en situaciones reales. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tiene ScienceBeak desde que nació? Un año y siete meses. Ah, pero un bebé. Bebé. Sí, ni está aprendiendo a caminar. Y... Está caminando. Exactamente, y nosotros, bueno, nosotros, para serte sincera, eh, lo que nosotros más invertimos ahora mismo es en contratar gente de la comunidad para que nos ayude a crecer nuestro data set, y eso es algo bien importante para nosotros. Estamos tratando también de, de lo que nosotros queremos en el mundo, lo necesitamos de hacer en nuestra compañía. Así que, uh -huh. como nosotros atraímos talento de, 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 de comunidad oyente, porque esta comunidad no tienen posibilidades. Entonces, hay veces que uno también con el talent, tú tienes que atraer comunidad huyente, pero también quieres traer la comunidad eh, sorda. Entonces, uh -huh. también estamos en ese, en, ese, en ese stage donde tengamos nosotros mismos que crear en nuestra compañía lo que queremos ver en el mundo. Así que es, 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 es un problema bien grande. No sí. creo que la gente tal vez no lo puedan ver, pero es cogiendo una imagen y poniéndola en un sistema escrito. Es tremendamente. Nosotros cogemos más de 250 puntos en el cuerpo. ¡Wow! De cara, okay, como... de manos. Así que no es solamente la mano. O sea, que uh -huh. no es solamente hello, ¿verdad? Pero el, el, gesto, el claro. lenguaje de señas es cara. Uh -huh. es, eh, tú me entiendes. Cómo tú rotea la mano. Uh -huh. 
es mucho lo que, lo, lo que la plataforma tiene que coger. Claro. Y lo que nos está dando eh, empuje es que también el gobierno americano está bien interesado en esto. Entonces estamos aplicando también para ciertos eh, contratos, a ver si ello también ayuda con, con el... Yo me imagino... Así, ¿Los desarrolladores de ustedes duermen o, o no? Porque no. con todo ese trabajo que no. tiene. Yo, yo me lo imagino esto como los videojuegos de fútbol americano y este tipo de cosas que, que muchas veces son personas que la traen, o sea, los mismos atletas que lo traen al estudio y le conectan eso Ajá. mismo en 250 puntos del cuerpo y le dicen, eh, Big Papi, a tu swing. Y de repente tú estás jugando y es literalmente el mismo swing de Big Papi. Dice, ¿Y cómo lograron eso? Sí, pero excepto que aquí hay una traducción en palabras. Correcto. Yo... Pero quizás es una alianza por explorar un EA Sports, una cosa así que, que no, ya no, tiene. No, sí, sí. Y lo que tú estás diciendo es bien importante para el avatar. Porque Ajá. acuérdate que también estamos trabajando la lengua hasta el avatar. Entonces, para el avatar, lo que tú estás diciendo no es, no, nosotros no lo podemos hacer porque no es scalable. Entonces, imagínate, si nosotros tengamos que cada vez que alguien está hablando, tengamos que tenerle punto a un, a un traductor, pues ya mejor tener el traductor. Pero lo que sí estamos haciendo es usar la técnica que tú estás diciendo para poder crear el avatar bien smooth. Cuando, uh -huh. O sea, que pueda tener eh, eh, movimiento en la cara. Así sí. que tú, no, tú lo estás pensando bien, Jonathan. Yeah. Me encanta, Cogimos, me encanta ¿sí? este proyecto, Yamile. Si, o sea, si fuera por mí, duramos dos horas hablando de, de esto. Y me encanta tú, como tú, sí, to, todo. Mira, eh, tú hiciste una pregunta interesante, Michelle, los desarrolladores. Yo tengo dos preguntas para ti. Una, ¿qué tan grande es el, el equipo hoy de Speak? Y la segunda pregunta, si puedes hablar un poco del funding, de, de, de cómo ustedes... Eh, están dándole ese aliento económico para poder lograr las cosas que, de las cuales eh, se están proponiendo. Porque Jonathan va a proveer funding. Ah, sí. <risa> <risa> eh, eh, bueno, eh, la, ahora mismo full time somos nosotros tres que somos los fundadores. Tengamos part time eh, business development, tengamos part time, eh, de, eh, o sea, eh, gente que viene y no ayuda con el data set, pero entonces si cuento los part time people, estamos hablando de un grupo de 10 eh, nosotros no dormimos y, y de verdad que digo que estoy en necesidad de una buena vacación en la República Dominicana ben, ben, ben. Así que ojalá, ojalá que en diciembre esté allá eh, pero ahora mismo somos un grupo de 10, estamos tratando de expander porque hay muchas eh, corporaciones grandes en los Estados Unidos que tienen un interés, porque aquí hay una ley que se le llama American with Disability Act. Uh -huh. Entonces, este, este ley le dice a, a, lo, a los negocios, y mucho más a los grandes, uh -huh. ¿verdad? Que ellos debe, deben proveer eh, a, eh, eh, servicio de comunicación con la comunidad sorda. Entonces, ahora mismo lo que estamos es hablando con estas corporaciones, pero no podemos firmar ni... Es como eh, el el huevo y la, y la gallina, porque no podemos firmar contrato hasta que tengamos el funding. Uh -huh. Ahora voy a lo de funding. Ahora mismo, gracias a Dios, eh, recibimos un, un grant, uh, ¿cómo que se le dice? Un, sí, uh, grant. ¿Cómo se dice? Sí, es eh, como eh. un... como si fuera una beca, uh -huh. o sea... Un dinero... Uh -huh. eh, lo llamarían... En, en gobierno lo llaman cooperación no reembolsable. Exactamente. <risa> eh, recibimos un grant de, de unos cuantos chelitos uh -huh. del gobierno americano. Entonces, eh, todavía no se puede anunciar porque todavía no ha salido. Y, hey, eh, este es el espacio para anunciarlo. Lo, lo guardamos el episodio. <risa> no, 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 no. no. Eh, así que tuvimos, tuvimos suerte ahí y ahora mismo estoy eh, tratando de coger unos cuantos inversionistas que vengan temprano y que nos ayuden con esta fase. Uh -huh. eh, entonces estoy tratando ahora de, de buscar un millón y el millón más lo que recibimos del gobierno nos da la estatura para sobrevivir 18 meses y también nos da las estaturas para ir y firmar contratos con corporaciones un poquito más grandes que quieran tratar esta tecnología. Porque imagínate, esto nunca se ha hecho en el mundo. Uh -huh. Entonces, es una tecnología bien nueva 
que ahora mismo estamos en una, en una, como digo, en una competencia para ver quién lo lleva al mercado. Uh -huh. Entonces, es, tengo la confianza que sea Sainspeak. Muy bien, nosotros también. Eso iba a decir, ya tú tienes todo un país rooting for you eh, en este tema. Eh, Michelle, eh, María, yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta adicional eh, para Yamilet, si no vamos a ir pasando a los segmentos de cierre. La verdad que esto ha sido una conversación eh, de mucha energía y, y muy completa. María tiene una pregunta. Yo nada más quería saber, eh, cuando tú hablas con la comunidad sorda, ¿cómo se sienten? Si están súper agradecidos, aliviados, emocionados, motivados. Eh, la comunidad sorda, aunque para nosotros, la comunidad oyente, esto es una nueva idea, uh -huh. para la comunidad sorda es algo que se le ha prometido por más de 15 años. Eh, hay cierto... La comunidad ahora mismo, incluso voy a Las Vegas eh, dos semanas después de Washington porque hay Deaf Nation, uno de la... Uh -huh. de la conferencias más grandes de, de sordos en el mundo. Eh, lo, la comunidad quiere vernos ganar, incluso ya tengamos gente de la comunidad que, que quieren ser parte de nuestro board, eh, pero nosotros tuvimos que trabajar bien duro porque ellos quieren tocar la tecnología, sí. porque ya como se le han prometido tanto, sí. ellos dicen, y, tú, y dime tú qué tú tienes ahora, dime tú. Entonces, lo que, no, lo que ha podido avanzar es que cada vez que nosotros hablamos con una gente de la comunidad, dejamos que ellos interactúen con, el, con la plataforma y cuando ellos ven eso, se le, tú, para mí es los ojos. Cuando tú le ves esos ojos brillar, que ellos dicen, wow, y para mí fue alguien importante porque hay alguien, un profesor que ha estudiado eh, la cultura y la comunidad sorda, él mismo es sordo de, en California, y él lo trató ayer. Y te digo cuando él dijo, wow, wow, wow. wow. That's the only thing he, eso es lo único que él podía eh, eh, decirnos, es wow. Porque él dijo, tú sabes cuántas veces a mí me han dicho que pueden hacer esto y no uh -huh. han podido. Desde Microsoft hasta Google, hasta IBM. Y cuando, entonces, te digo que hay mucha buena energía. Es que no había una dominicana en ninguno de ellos. Eso es lo que pasa. <risa> Pero eh, eh, hay mucho trabajo que hacer y, y estoy bien, bien emocionada para seguir eh, ayudando a la comunidad y que ellos vean que nosotros somos la cosa verdadera. Yeah. No, no, no le estamos yeah. vendiendo un, un, un cuento. Un bulto. So, ya lo sabes. Bueno. Michelle, eh, you ready for the rapid fire? Eh, eh, Yamile, ahora vamos a pasar a un... Tuve que tomar una respiración profunda porque me emocioné muchísimo con la historia del, del profesor. Eh, vamos a pasar a un segmento que se llama Rapid Fire. Eh, te voy a hacer cinco preguntas y tú contesta lo primero que te venga a la mente. Eh, primera palabra que aprendiste en lengua de señas. Hello. Hello. La Hello. más difícil. Um, name Yami. Okay. Esa fue la misma. Nadie me está viendo. Okay. <risa> Ella hizo mi nombre. Lo hizo muy bien, okay. señores. <risa> eh, un libro que recomiendes. Eh, ahora mismo eh, recomiendo, estoy leyendo este de Harvard que se llama On Managing Yourself. No mm -hmm. me están viendo, así que no sé por qué lo estoy enseñando. <risa> no, pero pero Harvard también. tiene. Uh, Harvard tiene um, The HBR 10 Most Read uh -huh, uh -huh. y es On Managing Yourself. Y me está ayudando mucho con la autoconciencia que mencionamos ahorita. Me encanta. Ok, lo apunté yo para mí también. Te lo voy a traer, yo creo que yo lo tengo. Eh, tu sueño para Science Speak. Que esté en todo, que esté en celulares, que esté en plataformas de comunicaciones, que esté en hospitales y que de verdad creo que lo más importante para mí es que se sea una plataforma que se use para darle a la comunidad sorda más oportunidades y de trabajo, de educación y que veamos a, la, a las personas sordas en todo, en todo. Desde que sea como el arroz blanco. Eh, el arroz blanco, que esté en todo lado. Ya y, lo sabes. Y finalmente, eh, tú hablaste que tú necesitas unas vacaciones. ¿A dónde que tú quieres ir en República Dominicana? 
Yo estoy, eh, yo lo voy a decir, pues, yo quiero ir al campo, a Eso. San Francisco de Macorís, yo quiero desconectar, dejarme esto, que siempre estoy pegado al, al teléfono. Yo quiero tener el campo donde no llegue la señal. Me encanta. <risa> Buenísimo. Bueno, esas eran mis cinco preguntas. Señores, esto ha sido el real episodio. Cuánta energía, o sea, vamos a salir aquí como... Como un trompo. Emocionalmente en, en remunerado estaba, eh, todo que bien. Pero de verdad muy contentos de, de tenerlo, tenerlas a los dos aquí, tanto a Yamilet, que nos ha encantado tu historia, la verdad, tu energía. Eh, estamos, eh, somos fan ya y, y queremos ver que todo lo que tú has contado se convierte en una realidad. Eh, María, de verdad, gracias por acompañarnos. Eh, Trajiste también un, un sabor diferente eh, al podcast. Eh, nos ayudaste a prepararnos para la, la entrevista. O sea que también agradecerte con eso. Eh, y Michelle, gracias a ti también. Eh, ya que estoy dando mucho agradecimiento. Todavía no estamos en video. O sea, ¿qué puedo hacer? <risa> eh, una seña aquí. Una, una seña que no es muy apropiada, digamos. Ya, mire, eh, antes de, de ya de verdad cerrar el podcast, le damos la oportunidad a, al invitado o la invitada de poder dejar y despedir a la audiencia con un mensaje motivacional. Así que eh, te dejamos el espacio a ti y, y por favor despide a las escuchas de Dominicans in Tech. Bueno, gracias a todos por escuchar mi historia hoy. Eh, lo que quiero decirle a todos es que de verdad traten de crecer su autoconciencia, que fue algo que dijimos en, el, eh, en la duración de, de esta conversación, porque de verdad nosotros... Eh, hay, hay gente diferente que de nosotros y no significa que nosotros somos menos o que ellos somos menos, pero que somos diferentes uh -huh. y, y, y ser diferente no es malo uh -huh. y ser diferente no significa que estamos en contra de Dios o que, o que algo eh, o que no somos parte de la comunidad y quiero que todo el mundo aprenda a honorar la diferencia de, nos, de nosotros mismos. Así que con eso dejo a la audiencia y espero que este episodio lo haga pensar en la autoconciencia. Uh, There we go. Esa. Excelente. Eh, Yamilet, María, nueva vez, gracias. Y gracias a todas nuestras escuchas eh, por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast de Dominicans in Tech, que les recuerdo es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para conectar historias inspiradoras de dominicanos y dominicanas que están abriendo paso en el sector de tecnología alrededor del mundo. Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pita Haya Studios, así como la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Dominicans en Tech. Hasta el próximo episodio, señores.